log x artı log 3 eşittir 2 log 4 eksi log 2 denklemini çözmemiz isteniyor. Baştan yazalım. Log x artı log 3 eşittir 2 çarpı log 4 eksi log 2. Hatırlayın eğer bir logaritma tabanı olmadan yazılmışsa tabanı 10'a eşit demektir. Yani buralara 10 yazabiliriz. Şimdi hatırlayın diye yazdım ama zaman kazanmak için sonraki adımlarda 10 koymayacağım. 10 tabanına göre logaritma aldığımızı unutmayın yeter. Burada 10'un kaçıncı kuvveti x eder bunu bulacağız. Ve burada da 10'un kaçıncı kuvvetinin 3 sonucunu vereceğini bulacağız. Şimdi logaritmanın hangi özelliklerini kullanacağımıza bakalım. Bunlar aynı tabanda, ikisi de 10 tabanında. b'nin a tabanına göre logaritması artı c'nin a tabanına göre logaritması eşittir b c'nin b c'nin a tabanına göre logaritması. Diğer kuralları da ekleyelim, şöyle yazalım. b çarpı c'nin a tabanına göre logaritması eşittir c üzeri b'nin a tabanına göre logaritması. Ayrıca b'nin a tabanına göre logaritması, eksi c'nin a tabanına göre logaritması, eşittir b bölü c'nin a tabanına göre logaritması. Bu özelliği diğer iki kuralı kullanarak doğrudan elde edebiliriz. Kurallarımızı listeledik, şimdi bakalım hangilerini kullanabiliriz. Burada tüm logaritmaların tabanları aynı. x'in logaritması artı 3'ün logaritması. Şurada yazdığımız özelliğe göre tabana aynı olan logaritmaların toplamını şöyle alırız. Bu, 10 tabanına göre 3 çarpı x yani 3x'in logaritması. Buradaki özelliğe göre şunu baştan yazabiliriz. Bu, 4 üzeri 2'nin 10 tabanına göre logaritması yani 16'nın logaritması olacak. Ve eksi 2'nin 10 tabanına göre logaritması. Şimdi bu son özelliği kullanarak bir logaritma eksi başka bir logaritma, bu eşittir 16 bölü 2'nin 10 tabanına göre logaritması. 16 bölü 2 de 8'e eşit. Yani sağ taraf 8'in 10 tabanına göre logaritması olarak sadeleşir. Sol tarafta 3x'in 10 tabanına göre logaritması. 10 üzeri bir sayı 3x'e eşit olurken, 10 üzeri aynı sayı 8'e eşit olacak. Yani kısaca 3x 8'e eşit olmalı. 3x eşittir 8. İki tarafı da 3'e bölelim. x eşittir 8 bölü 3. Burada ne yaptım? Bir tekrar edeyim. Dedim ki bu bir üs. Bu bir üs. 10 üzeri bu üs 3x'i veriyor. 10 üzeri aynı üs, 10 üzeri aynı üs aynı zamanda 8'i veriyor. Yani 8 ve 3x birbirine eşit olmalı. Ya da şöyle düşünebilirsiniz, şöyle de düşünebilirsiniz. 10 üzeri 2 taraftaki üsler diyelim. Yani 10'un bu kuvveti ve 10'un şu kuvveti diyebiliriz. 10'un 3x veren kuvvetini alırsam 3x elde ederim. 10'un 8 veren kuvvetini alırsam 8 bulurum. Yine 3x eşittir 8 bulurum. Ve sadeleştirdiğimizde x eşittir 8 bölü 3 elde ederiz. Bu kadar kolay.